நீ முடியுமா முடியாதான்னு வீழ்த்துக்காரு நீ வந்து அதிமுக திமுக போல பெரிய தச்சு அதை வீழ்த்திட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சீன பழங்கடை அதே மாசை தூங்க அவர்கள் அவருடைய தோழர் எழுதி சொல்றார் இது ஐயா இறை என்பது நமக்கு எழுதி எழுதுகிற அந்த அந்த சீன பழங்கடை மலைகளை வீழ்த்திய மூடக்கிழவன் அதுக்கு தலைப்பு மலைகளை வீழ்த்திய மூடக்கிழவன் அவனுக்கு தொண்ணூறு வயது அவன் வீட்டுக்கு தக்க ரெண்டு மலைகள் இருக்கு அவனுக்கு போகாம பெரிய இந்த மலைகளை சுத்தி சுத்தி போக வேண்டியது இருக்கு ரெண்டு மலையை சுத்தி அது ரொம்ப நாளாகுது ரொம்ப தூரம் இருக்குது அப்ப இந்த மலை ரெண்டையும் பேசணும்னு முடிவெடுத்தோம் தகத்து ஒரு புதிய பாதையை போட்டுருவோம்னு முடிவெடுத்தோம் தொண்ணூறு வயசு அது ஒரு மலைக்கு பேரு டைகன் இன்னொரு பேருக்கு வாங்கும் ரெண்டு மலை இந்த மலையை நீ அப்புறமா நான் எது எந்த இந்த ரெண்டு மலை என்ன மலை நான் அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப கேட்டுக்கிட்டே வா இந்த டைகன் வாங்கும் ரெண்டு மலை தெக்க வாசல் தெக்க பேரு இந்த பேசணும்னு முடிவு பண்ணி கிளவ கடப்பாறை வச்சுக்கிட்டு மண்ணட்டி வச்சுக்கிட்டு தோன்றேன் மகன் தோன்றேன் ரெண்டு மகன் பேரங்கி தோன்றாங்க இன்னொரு கிழவன் வியாக்கியான வீசிட்டு பாங்கல இந்த தொலைக்காட்சி காலத்துல அந்த கருத்தாட்சி வச்சு பாங்கல அந்த மாதிரி ஒரு கிழவன் இதெல்லாம் ஆகுறதா இதெல்லாம் போகிறா மாதிரி அந்த மாதிரி கிழவன் அவ வந்து நீங்க அற்பர்கள்ரா மூடர்கள்ரா இந்த மலையை நீங்க நாஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து பேசுற முடியுமா தகுத்துற முடியுமா அப்படின்னு அந்த கிழவன் பார்த்து ஏன் முடியாது ஏன் முடியாது சொல்ல உனக்கு வயசாயிருச்சு உன் மாயங்கே பாதி வயசாயிருச்சு அப்புறம் பேர பிள்ளைங்க அவ எப்படி தோண்டி முடிப்பாங்க அப்படின்னு நான் போயிட்டா என் மயன் தோன்றான் என் மயம் போயிட்டா என் பேரன் தோன்றான் என் பேரம் போயிட்டா அவன் மகன் தோன்றான் அவன் போயிட்டா அவன் பேரன் தோன்றான் அவன் போயிட்டா அவன் பிள்ளை தோன்றான் ஆனா நான் தோண்டிட்டே இருப்பேன் இந்த மலை உயர்ந்தது உயர்ந்தது தான் இது இதுக்கு வளர்ச்சி இல்லை அதாவது ஆனால் என் பாரம்பரியத்துக்கு வீழ்ச்சி இல்லை வளர்ச்சி இருக்கு நான் தோண்டிட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி தோண்டிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் இந்த மலையை அப்புறப்படுத்துவேன் அந்த கிழவனுடைய நம்பிக்கை கடவுளின் இதயத்தை தொற்றுச்சு ரெண்டு தேவ தூதர்களை அனுப்புற பூ அவனுக்கு உதவணும் இந்த ரெண்டு தூதர்கள் வந்து தப்பு ரெண்டு மலையும் தூக்கி போயிடும் இப்ப மாசத்தின் சொல்றாரு நானும் கடவுளின் இதயத்தை தொடங்குறேன் சொல்றேன் இந்த டைகன் இந்த வாங்கு ரெண்டு மலையும் திமுக அதிமுக நல்லா புரிஞ்சுக்க இத பேச முடியாத ஒண்ணும் இல்ல ராஜா பேச முடியாத ஒண்ணும் இல்ல அது இனி வளராது அப்படித்தான் ஆனால் தமிழ் இட பரம்பரை இருக்கு அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு கொடுமை ஊழல் லஞ்சத்தில் ஊறி திளைத்த இந்த தீய மலைகள் இரண்டையும் புரட்டி போடுகிற அந்த பணியை தமிழ் இளம் பரம்பரையினர் தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் செய்து முடிப்போம் நாங்கள் கடவுளின் இதயத்தை தொடுவோம் நாங்கள் தொட வேண்டிய கடவுளின் இதயங்கள் எங்களின் மக்களின் இதயங்கள் தான் என்பதை அன்பு மக்கள் தெரியும் அதை தொட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தொடுவதை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து தொடுவோம் ஒரு நாள் இந்த மலைகளை இரண்டு கைகளாலும் புரட்டி உருட்டி ஓடி கொண்டு போல் அடித்து ஏதோ காமெடியா பேசுகிறேன் தம்பி இப்படிதான் தம்பி பல பேர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க மொகலாய சாம்ராஜ்யத்தை சரிக்க முடியாது நினைச்சாங்க விஜயநகர பேரரசு வீழாது என்று நினைத்தார்கள் எங்கள் மூதாதைகள் சேர சோழ பாண்டிய பேரரசு வீழாது என்று நினைத்தார்கள் அவங்களாவது பேரரசு ஒரு கோட்பாடு ஒரு கொள்கை இருந்துச்சு இதுக்கு ஒரு ஒரு இடமும் இல்லை அவங்களுக்காவது வேர் இருந்துச்சு குடிமான இருந்துச்சு இதுக்கு வேறும் இல்லை தூரும் இல்லை கிளையும் இல்லை இலையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதனால இதெல்லாம் சாய்க்க முடியாது சரிக்க முடியாது பேசிக்காத நீ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காத நீ வளர்வதை பாரு அவங்கள வளர விடாம தடுக்கணும்னு சிந்திக்காத அதை அவங்களே பார்த்துப்பாங்க அவங்களே பார்த்துப்பாங்க நமக்கு இருக்கிற
பொறுக்கும் கடமையும் மிக இது சில இதுதாக நம்ம கொள்கைகளை வகுத்துட்டு அது எப்படி செயல்படுத்தணும் எப்படி செயல்படணும் நம்ம ஒன்றும் இல்லை அதிகமாக நாண்டுகள் பயணிச்சுட்டோம் நமக்கு இலக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு பாதை முடிவு செய்யப்பட்டுச்சு பயண தூரம் கொஞ்சம் சற்று அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முடிவு பண்ணோம் பதினொன்றில் முடிவு பண்ணோம் பன்னெண்டில் முடிவு பண்ணோம் இன்னைக்கு பதிமூணு ஆண்டுகள் தாண்டி வந்துட்டோம் இருபத்தி மூணில் நிற்கிறோம் இனி ரொம்ப கடலே கடந்துட்டோம் கடை தான் இருக்குது கொஞ்சம் வேகமாக பாயணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஒற்றுமையாக பாயணும் கொஞ்சம் கூடி பாயணும் கூடி பாயணும் ஐயா இறைவன் சொன்னது போல அன்பு தம்பிலங்கைகளே ஒரு படையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தல்ல படையின் வலிமை எத்தனை வீரர்கள் ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் படையின் வலிமை இருக்கு இத்தனை ஆயிரம் பேர் கூடி இருக்கிறீர்கள் இதில் ஒரு ஆயிரம் பேர் முழு ஈடுபாட்டோடு களப்பணியாற்றினாலே போதும் நாம் வென்று விடணும் பணம் கொடுப்பவர்கள் தான் வாக்கு செலுத்துவார்கள் என்று மக்கள் மக்களை குறை சொல்வதை விடுங்கள் நாம் ஒன்றை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் முழுமையான களப்பணி ஆற்ற வேண்டும் ஈரோடு கிழக்கில் வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லை கட்சியில் பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் களப்பணி ஆற்ற ஆள் இல்லை வாக்குக முகவர்களுக்கு ஆள் இல்லை ஆனாலும் தேடி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு வாக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் மக்கள் நம்பி வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நாம் இன்னும் வந்து மாவட்டத்தில் தலைமையில் மாறுதல் தொகுதியில் தலைமையில் மாறுதல் அவர் துணைத்தலைவர் சரியில்லை துணைச் செயலாளர் சரியில்லை இதை மாற்றுங்கள் அதை மாற்றுங்கள் இதில் தான் நிற்கவே ஒழிய ஒன்றியம் நகரம் பேரூராட்சி கிளை வாக்கக முகவர் அந்த இடத்துக்கு போகவே இல்லை வெங்காய தாமரை மாதிரி இப்படி மிதந்துக்கிட்டுமே ஒழிய வேறு பரப்பவே இல்லை அதனால இப்போ என்ன முடியுது யாரையும் நம்பி பயன் இல்லை நானே கட்டுச்சாரை கட்டிட்டு பயணத்தை தொடங்கிருக்குன்னு முடிவு இருக்குது நானே வருவேன் நானே பேசுவேன் என்ன என்ன பிரச்சனை சொல்லு என்னை நம்புறியா நான் வென்றுவனா நம்பிக்கை இருக்கா வா இல்லை நம்பிக்கை இல்லையா போற மாதிரி தம்பி இங்க வென்றவன் தோற்றவன் இருவனுக்கு வரலாறு இருக்கு வேடிக்கை பார்த்தவனுக்கு கிடையாது வீரர்களுக்கு வரலாற்றில் இடம் உண்டு தோற்றவர்களுக்கு வரலாற்றில் இடம் உண்டு அடிமைகளுக்கு வரலாற்றில் இடம் உண்டு ஏழைகளுக்கு கூட வரலாற்றில் இடம் உண்டு ஓலைகளுக்கு வரலாற்றில் ஒருபோதும் இடம் இல்லை அதே மாதிரி விமர்சிக்கிறவனுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க அங்க போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இவர் நல்லா விமர்சிச்சுட்டு இருந்தாருங்க அவங்க விளையாடிட்டு இருக்கும் போது இவர் நல்லா விமர்சிச்சு அப்படிலாம் எந்த பதிவும் வரலாற்றில் இல்ல ராஜா அதனால குற்றம் குறை கூறுபவர்களை புறந்தல நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் விமர்சனத்தை தாங்க இயலாதவன் விரும்பியதை அடைய முடியாது இது கோட்பாடு அவதூறுகளை அவதூறுகளை அப்புறப்படுத்த தெரியாமல் அவதூறுகளை தவிர்க்க தெரியாதவன் அற்ப கட்சியை கூட அடைய முடியும் நீ அதையே நினைச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியும் என்ன எப்படி சொல்லிட்டாங்களே என்ன அப்படி சொல்லிட்டாங்களே அதை நீங்க புலம்பதுக்காக தான் சொல்றான் விமர்சனம் கூட ஒருவித பாராட்டுத்தான் நீ யாரோ ஒருவனை பொறாமைப்பட வைத்திருக்கிறாய் உன்னை பார்த்து அதிகமாக விமர்சிப்பவன் எவனோ அவன் உன்னை பார்த்து அதிகமாக பயப்படுகிறான் அப்படி என்ன செய்யணும் முன்னைக்கு வேகமா நிமிரணும் பேசு பேசு எழுது எழுது பாரு போயிட்டே இருக்கணும் இருபது நாடுகளை எதிர்நூறு நின்ற மாபெரும் தலைவன் பிரபாகரின் பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் பதறு அற்ப பதறு போட்டு பேசிக்கிட்டு காலத்து நேரத்தை நிறுத்திக்கிட்டாரு களம் உனக்கு தயாராயிருக்கு காத்திருக்குது இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் இருபது பெண்களுக்கு வாய்ப்பு இருபது ஆண்களுக்கு வாய்ப்பு தனித்து போட்டி ஆம் தனித்துதான் போட்டி இருபத்தி ஆறுல போட்டி அப்பவும் தனித்துதான் போட்டி எத்தனை தேர்தல் வந்தாலும் எப்போது வந்தாலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துதான் போட்டி அதில் ஒவ்வொரு குழப்பமும் வேண்டியது இல்லை துணிந்து 
களத்தில் நிற்க வேண்டும் என் உடன் பிறந்தார்களே அது ஒன்றுதான் நமக்கு இருக்கிற இறுதி வாய்ப்பு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மாவீரம் என்று ஒரு சின்ன பதிவு தான் தம்பி மொழி ஆவணப்படுத்த முடிஞ்சது ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவீரர்கள் இந்து இறை இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வரலாறு அங்கே அங்கே தெரிஞ்சு அந்த இலங்கை கப்பலை தகர்த்தாலே முப்பது கிலோமீட்டர் கடும் குளிர் கடும் குளிர் பனிரெண்டு மணிக்கு தாக்குதலை நடத்துறார் எல்லாம் நீங்க எல்லாம் கவுன்சில் பனிரெண்டு மணிக்கு வெடிக்குது பதிமூணு மணி நேரம் நீங்க கடும் குளிர்ல பதிமூணு மணி நேரம் ஒரு பெண் மகள் கடும் குளிர்ல நல்ல இரவுல தனிமையா தனி தனிமையா ஒரே ஆள் ஒரு பெண் மகள் தனிச்சு நீங்கி போய் முப்பது கிலோமீட்டர் பதிமூணு மணி நேரத்தில் நீங்கி போய் சரியாக கப்பலை மோதி வெடிக்க வச்சுட்டார்னா அவ ரத்தம் உடம்புல ஓடுதா இல்லையான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒன்றும் சொல்லது இல்லை பார்த்துக்க இந்த பக்கம் திரும்பி பாரு இந்த பக்கம் ஒரு இன பெருமைதான் இருக்கு இந்த பக்கம் உனக்கு இனத்துக்காக உயிர் கொடுத்தாரு வீர வரலாறு எல்லாத்தையும் மனதில் வச்சுட்டு 